Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Medieval Engineers Staffel 3. Die erste Folge, die ich wieder nochmal aufnehme. Und heute habe ich mir vorgenommen, so ein bisschen das Torhaus zu vergrößern. Weil, ich nenne es mal Torhaus, es ist eigentlich kein Torhaus, es ist eher so ein Tor. <lacht> Der Plan ist, das Torhaus ungefähr bis hierhin zu erweitern, aber nämlich eine drei Block Tiefe. Das ist gar nicht mal schlecht. Eine Treppe und einen kleinen Aufbau oben drauf, das sieht, glaube ich, gar nicht schlecht aus. Ähm, dazu müsste ich diese, also diesen Bogen hier oben entfernen. Denn ich würde dann da gerne das Fallgatter einbauen. So ein normale Burg hat eigentlich immer ein Fallgatter hinter dem Tor. Ich werde, glaube ich, keine ein, die ich jemals gesehen habe, zumindest, die keinen Fallgatter hat. Also das Fallgatter müsste eigentlich hier reinkommen. Das kommt noch. Und dazu müssen wir halt das alles hier ein bisschen abgraben. Und noch ein paar Sticks vorhin. Ich habe nämlich die Blöcke noch abgebaut, anstatt die aufzubauen, denn ich denke mal, wenn wir heute anfangen, das wird einiges an Stöcken kosten. Zumindest der Boden. Und der Aufbau selbst glaube ich gar nicht mehr so. Da wir als Mauer normale Wände nehmen. Und Barbaren sind an, aber ich sehe keine Barbaren. Also, sehr ein Baum, der da vorher nie gewachsen ist. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir heute mal ein bisschen an. Denn das soll ein bisschen tiefer, wie wir einen schönen Steinboden drin haben. Und dadurch immer noch ein bisschen Stein bei raus. Also in der Win-Win-Situation. Und der... Ah, was ist jetzt mit dir los? Okay. Superman. <lacht> Sollte man überhaupt noch fragen... <lacht> Ach, komm schon. Äh, dieses Spiel manchmal. Wie gesagt, mein Plan wäre eben auch mit der Burg erstmal weiterzumachen, bevor ich Leute einlade. Weil es macht, glaube ich, nicht so viel Sinn, jetzt Leute in die Welt reinzuholen. Ich hoffe, es rennen ja keine Barbaren rum. Ich bin jetzt nämlich ein bisschen unbewaffnet. Das wäre, glaube ich, nicht so schön. Ähm, wie gesagt, ich habe ein bisschen zumindest schon eine Burg stehen, habe die Grundform. Ich werde wahrscheinlich auch nach dieser Folge, vor der nächsten Folge, noch ein bisschen viel Stein sammeln gehen. Kann ich jetzt schnell reisen? Ja, kann ich. Oder? Kann ich? Ich kann, okay. Ja. Weiß Gott, warum ich gerade gestorben bin. <lacht> Anscheinend ist die Physik ein bisschen böse heute. Aber meine Sachen existieren noch, das ist sehr gut. Und so ein bisschen Stein dazu. Aber gut. Hier haben wir noch Platz für Stein. Hier haben wir noch Platz für Stein. Ich muss noch ein bisschen höher legen, ne? Stimmt. Die müssen tatsächlich noch ein Stück weit höher eigentlich. Aber. Wieso sind meine Sachen nicht unten? Ja, das war falsch. Du kommst da hin und du bist unten, okay. Sehr schön. Ich, ich will, glaube ich, gar nicht wissen, was genau da passiert ist. Die Bugs, die in dem Spiel nicht zu verstehen, macht, glaube ich, mehr Sinn. Kann ich eigentlich ein Bett bauen? Das wäre gar keine schlechte Idee, glaube ich. Vier Timber, die haben wir bestimmt irgendwo rumliegen. Doch, aber perfekt sogar. Sehr schön. Weil nochmal so weit laufen will ich, ehrlich gesagt, nicht. Also, was heißt laufen, aber... Nochmal. Boah, ist das hässlich. Wie gesagt, nochmal irgendwo, Gott weiß wo, respawn wichtig, nicht wirklich. Und ich glaube, wir werden auch bestimmt nochmal sterben. Die Physik ist so ein bisschen komisch anscheinend heute. Gut. Ich bin mal gespannt, wenn die ersten Barbaren auftauchen. Die müssten ja auch Eisen und so weiter droppen, ich mich richtig, ne? Nicht vorwärts springen, das ist keine sehr gute Idee. Ey, Kollege. Ey. Hast du sie noch alle? Was sind denn das denn jetzt? Was zum Teufel? Wo ist dein Schwert? Ich will ein Schwert haben. Sie ist jetzt runtergefallen. Doch, da ist es. Nein, ich wollte nicht kriechen. Ja, gib mir. 
Ja, sehr schön. Noch irgendwann da gespawnt. Okay, wie soll man das gerade ähm, genau sollte? <lacht> okay, hier rennt aber auch keiner um, dass uns eine Kisten also kaputt macht, ne? Die sind auch noch ganz. Unten sind keine Kisten, also auch keine randalierende Baba. Hier ist auch keiner drin. Unten schreibt auch keiner rum. Nein. Okay. Das war ganz schön ungehobelt hier. Meine Kisten kaputt machen. Da ist Stein drin. Ich meine, bei der Physik wäre wahrscheinlich einfach den Stein erschlagen worden, aber. <lacht> ja. <lacht> Immer diese merkwürdige KI. Wir können auch eigentlich schon die ersten Blöcke gleich platzieren. So, können die nämlich schon hier rein. Die ersten beiden. So. Ja, hier noch ein bisschen mehr weg. Ja, sehr schön. Ich glaube, man muss die Augen offen für eventuell Kisten hassen der Barbaren. Man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. So. Und dann haben wir die beiden schon. Ich glaube, nebenan... Doch, ein bisschen muss ja weg. Naja, das, das muss auf jeden Fall weg. Viel Haltbarkeit ist ein Schwert eigentlich gehabt. Oh, das war noch voll. Uff, dann nehme ich doch gerne. Schick aus. <lacht> Idiot. Den Baum war das mal hier alles weg. Wie gesagt, der Block geht natürlich nicht weiter, die Kisten liegen ab. Das ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv. Aber das wird doch eigentlich kein Problem sein. Ein bisschen daneben weg. So. Das glitscht aber alles nicht durch. Sehr schön, aber hier glitscht was durch. Jetzt wir die Kisten mal kurz umlegen. Also umplatzieren, nicht umlegen. Und umlegen ein bisschen mehr durch. So kann ich die nicht aufheben. Okay. Die beiden nehmen wir mal mit. Die kann ich aufheben. Die kann ich aufheben. Wieso dich nicht? Hm. Okay. <lacht> Gut zu wissen. Jetzt müssen wir mal raus. So, dann kannst du schon mal dahin. Wir haben auch, glaube ich, in der Mauer drin gar keine ähm, Säulen platziert. Kann das sein? Weil ich hier noch eine Säule sehe. Stein hier rein. So. Dann können wir den mal mitnehmen. Die Kiste noch aufheben. So. Ist aber doof mit der kaputten Kiste jetzt. Bevor ich jetzt hier rumlaufe. Die Sachen wir eben reinwerfen hier. Die ich kann wir essen. Das für ein Geräusch. Ich glaube, ich bin ein bisschen Sachen ein. Okay. Ich finde, das halt von den Barbaren in bebauten Gebiet bauen können. Müsste man einen Claimblock platzieren, glaube ich. So also ein bisschen gegenzuwirken. So. Nehmen wir hier mal auf. So. Ich bin in die Sticks schon mal rein. Und den einen Thema ich eben auch noch wegbringen. Den brauchen wir nicht umschleppen. Sonst nirgendwo mit Zimmer drin gehabt, ne? Nee. Okay.
Okay, die Geräusche sind draußen, ich dachte schon. <lacht> Ein Schlag müssen wir theoretisch ja mitkriegen durch diese ähm, Kampfwarnung. Wobei wir sind in einem Gebiet drin, also wenn wir wahrscheinlich gar nicht sehen. Aber ich sehe auch hier keine roten Zeichen. Gut, das steht dann schon mal. Dann würde ich hier noch einen Block draufsetzen. Denn bis hier nur das Torhaus ja gehen. Das war ein sehr großes Torhaus, aber der Innenhof muss auch nicht allzu riesig sein. Wir könnten noch theoretisch einen Breizer gehen, ne? Ich meine, die müssen sowieso noch überall Blöcke gehen. Wegen der Höhe, ich will ja nicht ganz den Berg abtragen. Aber... Das ist von der Größe sogar immer so schlecht eigentlich, ne? Okay, ich hab's gerade irgendwie gedacht, der Baum wäre <lacht> Ja, da haben sie schreckhaft, keine Ahnung. Normalerweise schrecke ich mich nicht so einfach in solchen Spielen. Außer vor den Hirschen, aber die Hirsche sind mies. Da muss man ganz ehrlich so gehen. Die, die Reben, mit die komischen Umgebälle, Umgehuste, das ist schon... Schon Amnesia-Level hier. Ja, ich glaube, da passt aber noch keiner hin, oder? Ah, sogar locker. Okay, du kannst auch noch nicht hin, du musst noch weg. So. Ist das Stück auch schon mal platziert? Dann können wir nochmal den nächsten Block daneben setzen. Dann haben wir ja genug. Ich bin auch mal sehr gespannt, ob die Entwickler mal irgendwann Musketen oder ähnliches einbauen. Das ist Musketen nicht direkt auf so was wie, ähm, ja, quasi Donnerbüchsen. Also, so die ganz, ganz alten Dinger. Das wäre mal interessant, da es nicht im Spätmittelalter durchaus solche Waffen gab. So als Endgame-PvP-Waffen quasi. Oder so. Kleinere Kanonen auch, so. Haben wir die genannt? Bombarde? Nee. Englisch haben wir die Bombard genannt, das weiß ich nicht, aber. Deutschen Namen. Äh, ja. <lacht> Gute Frage. Fällt mir gerade ehrlich gesagt nicht ein. Kommt das Gras durch? Ein kleines bisschen. Das dürfte kein Problem sein, das kann man eigentlich jetzt hier mit ein bisschen. So machen. Passt. Und wir sind ohne Sticks, ne? Genau. Wie viel Eis mit so ein Schwert eigentlich genau? Das sehen wir so. Vier Eisenbogen. Ich könnte das Schwert zwar auch benutzen, aber ganz ehrlich, ich bin nicht so der Nahkampfexperte. Und die Barbaren machen schon eine Menge Schaden. Ich muss auch dazu sagen, der Hauptgrund, warum ich gerne so eine Donnerbüchse hätte, ist, ich, ähm, da so Gewirbel der Armbrust auf dem Bildschirm, das irritiert mich irgendwie voll. Ein Bogen wäre auch nicht schlecht. Den man schon recht früh bauen kann, aus Holz und Seil oder so. Das wäre auch recht interessant eigentlich. Nee, 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 auch. Rauf zu bilden. Jetzt komme ich dir hinterher, du. Rumst der mich hier an, ey. Waren das nicht bei hier schon drin immer die Männchen, die diese Brumpflaute von sich geben? Ja, man merkt, ich bin im Ruhrgebiet geboren, ich kenne sowas nicht. <lacht> Gut. Hallo! Wir haben halt eigentlich auch Barbaren irgendwo rumlaufen, wahrscheinlich eher weniger, ne? Ja, ist ja immer so. Aber die Stöcke müssen noch reichen. Die müssten dicke reichen. Ja, wuff, wuff. Wie unser Hund. Der macht doch alles mögliche Geräuschen, aber kein Hundegeräusch. Ich meine, ernst, der kann singen, also. 
Wenn wir mit irgendwo hinfahren, wo die Hunde wissen, dass sie da Wald haben, viel rumrennen, dann lieben die. Unser Oscar, der kann Geräusche von sich geben. Das klingt mal wie ein schreiendes Baby, dann klingt es irgendwie wie... Hier einer gegengeschlagen. Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus hier. Achso, nee, ist nochmal okay. Ja, so ein schreiendes Baby, wie sind sie, eine singende Frau manchmal. Also, der kann echt merkwürdige Geräusche von sich geben. Ich weiß nicht, wie ich jetzt auf das Thema gerade gekommen bin, aber... <lacht> Gesprächsthema ist Gesprächsthema. Äh, ich wollte die Spitze ändern, genau, das darf ich nicht vergessen. Das war schwer wieder essen. Und das will ich ehrlich gesagt nicht mehr. Genau drei Sticks, ne? Passt. So. Okay. Ja, immer irgendwelche komischen Geräusche. Ich glaube, ich mir Sachen ein. Hm. Ich wollte gucken, ob ich die Säule eigentlich hinten platziert gehabt. Hatte ich. Die war auch gebaut, okay. Also komisch, dass hier die Säule noch zu sehen ist, wisst ihr? Die müssten eigentlich weg sein. Da eigentlich auch. Gut, gut. trinken von der Stimme oder geht hier das muss nämlich nicht sein ähm, genau neue Blöcke da kann einer hin und da kann das sind jetzt quasi die gesamte Länge des Torhauses du musst mal weg du auch noch mal ist dann zwar ein sehr großes Torhaus aber das ist ja normalerweise nur so die befestigste Stelle an der Burg gewesen. Also es sollte die am besten befestigte Stelle der Burg sein, weil das ist ein Eingang. Ne? Also die müssten immer... Das ist ja quasi der Schwachpunkt. Ich hätte auch ehrlich gesagt mal sehr Interesse, mal einen PvP-Server aufzumachen. Aber PvP, das heißt ja mal dieses offene PvP, jeder tötet jeden, das, das ist irgendwie langweilig. Ich habe sowieso nochmal Pläne, einen Server aufzumachen, weil, ne, <lacht> Sachen sind da und Server sind meiner Meinung nach das Beste an Medieval Engineers, weil Singleplayer ist zwar lagfrei und funktioniert auch richtig, aber das ist alleine schon ein bisschen langweilig, muss ich so sagen, wenn man so alleine auf der Welt spielt. Deswegen werde ich definitiv am Monster aufmachen irgendwann. Dann aber definitiv auch mit PvP-Regeln. Ja, da muss noch ein bisschen graben drunter. Oder? Ja, der muss mal weg. Schade, schade. So. Sind noch gleich schon wieder in der Aufnahme, sehe ich gerade. Hm. Okay, ist auch wieder passend. Mein Skopinner wieder rum. Ich hoffe, das Klicken hört man im Video nicht. Also, ich höre es gerade recht laut, ich Kopfhörer, deswegen müsste man es im Video eigentlich auch hören. Ich hoffe, ihr weniger. Ihr habt mal wieder ihre aktiven zwei Tage. Dann ist jeder fünf Monate in ihrer Höhle. Gut, der Stein kann auch da erstmal rein. Das ist aber zumindest schon ein bisschen mehr hier von der Fläche gebaut. Ich werde wahrscheinlich dann den Rest eben offscreen vom Boden fertig machen. Und daran fangen ein bisschen mit der Mine. Gegebenenfalls bauen werde ich wahrscheinlich nur an der Aufnahme. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und bis dann.